Ephesia brevet 1 Nya levande Bibeln Kära kristna vänner i Ephesus, ni som alltid är trogna herren, detta brev kommer till er från Paulus, som är utvald av Gud till att vara Jesu Kristi budbärare. Jag önskar er all välsignelse och frid från Gud, vår far, och Jesus Kristus, vår Herre. Guds åhörde godhet Vi tackar och lovprisar Gud, Herrens Jesus Kristi far, som har gett oss himlens alla välsignelse, därför att vi tillhör Kristus. För länge sedan, redan innan han skapade världen, valde Gud ut oss till att bli hans egendom. Vi skulle tillhöra honom och vara hans egna. I hans ögon skulle vi vara heliga och utan minsta fel och leva omslutna av hans kärlek. Det har ända från början varit hans bestämda avsikt att göra oss till medlemmar i sin egen familj genom att sända Jesus Kristus till oss för att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville. Låt oss lovprisa Gud för hans underbara nåd mot oss och för den kärlek som han alltid visar oss, därför att vi tillhör hans älskade son. Så gränslöst älskar han oss att han har tagit bort alla våra synder genom sin sons blod och genom honom är vi frälsta. Han har låtit sin nåds rikedom strömma ner över oss. Och han förstår oss så väl och vet alltid vad som är bäst för oss. Gud har för oss avslöjat sin hemliga plan att sända Kristus. Den plan som han av barmhärtighet fattade beslut om för länge sedan. När tiden är inne ska han föra oss alla tillsammans var vi än befinner oss, i himlen eller på jorden, för att vara hos Kristus i evighet. Vi är från början utvalda till att tillhöra Kristus i överensstämmelse med vad Gud redan för länge sedan bestämt. Vi är alltså Guds barn och ska ärva hans rikedomar. Guds syfte med detta var att vi judar, som var de första att tro på Kristus, skulle lovprisa honom och ge honom äran för allt det underbara han gjort för oss. Alla ni andra har också lyssnat till sanningens ord de goda nyheter om hur man blir frälst, och ni tror på Kristus. Därför har Gud satt sin stämpel på er som ett bevis på att ni tillhör Kristus. Det skedde när ni tog emot den heligande, som för länge sedan hade blivit lovat till alla kristna. Hans nervaro inom oss är Guds garanti för att han verkligen ska ge oss allt som han har lovat. Andens stämpel på oss betyder att Gud redan har köpt oss och att han garanterar att han ska föra oss hem till sig. Detta är ännu ett skäl för oss att lovprisa vår underbara Gud. Paulus bön för de troende i Efesus sedan jag fått höra om er starka tro på Herren Jesus och om den kärlek ni har till alla de kristna har jag inte kunnat sluta att tacka Gud för er skull. Jag ber för er alltid. Särskilt att Gud, 
Herrens Jesu Kristi underbara far, ska ge er, er vishet, så att ni klart kan se och verkligen förstå vem Kristus är och allt det han har gjort för er. Jag ber att ni ska vara öppna för hans vishet, så att ni kan se något av den framtid som han har kallat er till att dela med honom. Jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit genom det som Kristus har gjort för oss. Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom. Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda och satte honom på platsen vid Guds högra sida i himlen. Högt över alla andra kungar och härskare, regeringar och ledare. Ja, mycket högre än någon annan, både i denna världen och i den som ska komma. Allting är underställt honom, och Gud har gjort honom till överhuvud för församlingen, som är hans kropp och som är uppfylld av honom själv. Han är skaparen och den som uppehåller allting i himlen och på jorden. Ephesia brevet 2 Nerlevande Bibeln Från död till liv En gång var ni under Guds förbannelse, för evigt dömda för era synder. Ni följde med strömmen och var som alla andra. Ni var fulla av synd och anpassade er till tidsandan och den ande makt som verkar bland de människor som lever i uppror mot Gud. Förut var vi allesammans likadana som de. Våra liv avspeglade den ondska som härskade i oss. Och vi gjorde allt ont som våra drifter eller våra onda tankar ledde oss in i. Det började dåligt för oss, för det som vi var med en ond natur, och vi var drabbade av Guds vrede precis som alla andra. Men hos Gud finns mycket barmhärtighet. Han älskar oss med en sådan kärlek. Att trots att vi var andligen döda och dömda av våra synder gav han oss livet tillbaka när han lät Kristus uppstå från döden. Det är genom hans kärlek, en kärlek som vi inte gjort oss förtjänta av, som vi har blivit frälsta. Han har väckt oss från de döda tillstånd och gett oss heligheten tillsammans med Kristus. Och vi har nu en plats i det himmelska riket, allt sammans genom vad Jesus Kristus gjort för oss. Och nu kan Gud alltid peka på oss som exempel på hur ofantligt stor den nåd är som han har visat oss i allt som han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda som han från början bestämt oss till. 
alle er et i Kristus. Glöm aldrig att ni en gång var utanför och blev kallade både gudlösa och orena av judarna. Men deras hjärtan var också orena trots att de iakttog sina fromma ceremonier och ritualer och de ska sig själva som ett tecken på fromhet. Glöm heller inte att ni på den tiden levde helt skilda från Kristus. Ni tillhörde inte Guds utvalda folk, Israel, och därför gällde inte de löften er som han hade gett till sitt folk. Ni var förlorade, utan Gud och utan hopp. Men nu tillhör ni Jesus Kristus. Och trots att ni en gång var långt borta från Gud, har ni nu kommit mycket nära honom. Därför att Kristus har gett sitt blod för er på korset. Genom Kristus har vi fått vår gemensamma frid. Han har förenat judar och icke-judar och rivit ner den mur av förakt som stod emellan oss. Genom sin död gjorde han slut på den förbittrade finskap som rådde mellan oss och som orsakades av de judiska lagarna. Men han dog för att göra slut på hela det judiska lagsystemet. Därför gjorde han dessa båda grupper som hade stått emot varandra till en del av sig själv. Han smälte oss samman till en enda ny person. Så vi fick till slut frid. Eftersom vi är delar i samma kropp har vårt hat mot varandra försvunnit. För vi har båda blivit försonade med Gud. Fiendskap fick sin dödsstöd vid korset. Och han har fört dessa goda nyheter om frid till er, som var mycket långt borta från honom, och till oss judar som var nära. Nu kan vi alla sammans, vare sig vi är judar eller inte, med den heliga andes hjälp komma till Gud, vår far, genom vad Kristus har gjort för oss. Nu är ni inte längre främlingar för Gud, utan ni är medlemmar av Guds egen familj, medborgare i Guds rike. Tillsammans med alla andra kristna är ni barn i Guds hus. Den grund ni står på är apostlarna och profeterna. Och den sten som bär och håller samman byggnaden är Jesus Kristus själv. Vi som tror är förenade med Kristus, som delar i ett vackert, ständigt växande tempel åt Gud. Ni är också en del av den byggnad där Guds ande bor. Efesiebrevet 3 Nierlevande Bibeln Guds plan inte längre hemlig. Jag, Paulus, Kristi tjänare, sitter här i fängelset för er skull. Därför att jag har predikat att ni som inte är juda också är en del av Guds hus. Ni har säkert redan hört att Gud har gett mig i uppgift att berätta för alla folk att Gud älskar dem. Det har jag tidigare helt kort skrivit om i ett av mina brev. Gud själv har avslöjat denna hemliga plan för mig, som innebär att alla människor är inneslutna i hans nåd. Om ni läser mitt brev så ska ni själva kommer till klarhet om denna plan. För lät Gud inte människor få del av den planen, men nu 
har han genom sin heliga ande låtit sina apostlar och profeter förstå den. Och detta är hemligheten. Alla andra folk ska tillsammans med judarna helt och fullt få del i alla de rikedomar som Guds barn får ärva. Båda är välkomna att tillhöra hans församling. Och alla Guds löften om välsignelse genom Kristus gäller dem båda. När de tar emot de goda nyheter om Kristus. Och vad han har gjort för dem. Gud har gett mig förmånen att få berätta för alla om denna plan. Och han har gett mig sin kraft och särskilda utrustning för att jag ska kunna göra det väl. Tänk bara. Trots att jag inte hade gjort något för att förtjäna det, och fastän jag är sämre än den sämsta av alla kristna som finns, fick jag förtroende att förkunna för andra folk om de ofantliga rikedomar som finns hos Kristus. Jag får också förklara för alla människor att Gud inte bara är judernas, utan alla folks frälsare. Detta hade han som skapade allt planerat i hemlighet redan från världens början. Vad var han själv till detta? Jo, att alla himlens makter skulle inse hur otroligt vis Gud är när de sig både judar och andra folk förenade tillsammans i hans församling. På så sätt Förverkliga ny Gud genom Jesus Kristus vår Herre, den plan han haft från början. Nu kan vi frimodigt komma till Gud och veta att han med glädje hälsar oss välkomna när vi kommer tillsammans med Kristus och tror på honom. Tappa inte modet för att jag sitter fängslad, det är för er som jag lider. Ni borde känna er hedrade och uppmuntrade eftersom det tillhör er till godo. Guds underbara plan När jag tänker på storheten och visheten i Guds plan faller jag ner på mina knän och ber till honom. Han är verkligen far till allt och allt skapar i himlen och på jorden har honom att tacka för det liv de fått. Därför ber jag till Gud att han av sina underbara och begränsade resurser ska ge er den heliga andes mäktiga kraft till styrka för er inre människa. Och jag ber att Kristus ska få allt större rum i er i hjärtan och genom tron bo i er. Jag önskar att era rötter ska tränga djupt ner i Guds underbara kärleksmylla och att ni ska kunna känna och förstå, precis som alla Guds barn gjorde, hur långt Guds kärlek sträcker sig och hur vid och djup och hög den verkligen är. Jag önskar att ni också ska få uppleva hans kärlek till er själva Fast den är så stor att ni aldrig kommer att se dess slut eller helt känna eller förstå den. På så sätt kommer ni till sist att bli helt uppfyllda av denna gudomliga kärlek. Äran till Herr Gud som kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga be eller ens drömma om. Ja, oändligt mycket mer än våra högsta önskningar, böner och tankar, och mer än allt vi kan hoppas. Så stor är den kraft som verkar inom oss. Därför vill vi i hela församlingen lovprisa Jesus Kristus i all evighet och för alla tider. Ephesia brevet 4, nya levande Bibeln. Enhet, men 
många olika uppgifter. Jag ber er, jag som nu sitter i fängelse för att jag tjänar Herren, att leva och handla på ett sätt som Gud förväntar sig av dem han gjort till sina barn. Var ödmjuka och milda. Ha tålamod med varandra och ha överseende med varandras brister. Låt er ledas av den heliga ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som anden ger. Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samma ande och vi har alla blivit kallade till samma hoppfulla framtid. För oss finns det bara en herre, en tro, ett dop. Vi har alla samma Gud och far som står över oss alla och är i oss alla och lever genom varje del i oss. Men Kristus har också gett var och en av oss en särskild utrustning. Just det som han i sin nåd vill ge oss ur sitt rika förråd av gåvor. Salmisten berättar om detta och säger att när Kristus återvänder i triumf till himlen efter sin uppståndelse och seger över Satan gav han människorna rika gåvor. Lägg märke till att det står att han återvände till himlen. Det betyder att han först hade kommit ner från himlens höjder, långt ner till jordens lägsta delar. Han som kom ner är den samma som får tillbaka upp över alla himlar för att fylla hela världen med sin närvaro. Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk som en herde gör med sina får genom att leda och undervisa dem om Guds väg. Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att köta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att känna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen, Kristi kropp, till en stark och mogen gemenskap. Vårt mål är att vi slutligen alla ska komma fram till enheten i tron på vår frälsare, Guds son, och bli fullvuxna i Herren, ja, helt fyllda med Kristus. Då kommer vi inte längre att vara som barn som ständigt och jämt ändrar sig. Det är för att någon berättar något nytt för dem. Eller ljuger så skickligt för dem att de får lögnen att låta som sanning. Istället kommer vi att alltid följa sanningen. Tala sant. Handla sant. Leva sant. Och så på alla sätt bli allt mer lika Kristus som är huvudet för sin kropp, församlingen. Genom honom fogas hela kroppen samman och den får sin styrka genom att varje kroppsdel stöder och hjälper andra delar så att hela kroppen växer och utvecklas och är fylld av kärlek. Hur kristna ska leva Låt mig säga detta på Herrens uppdrag. Lev inte längre som människor som inte känner Gud. För dem har livet ingen mening. Hela deras tankevärld är begränsad. Och de vet inte om vad det innebär att leva med Gud. De har till slut sina sinnen för honom. Och deras hjärtan är hårda som sten. De bryr sig inte längre om vad som är rätt eller orätt. Och de kastar sig hänsynslöst ut i alla former av orenhet och begär. 
die Drahsehende von Ogontin, eftersom die Lede auf seine Undersinnen, o Hensins löse wie er. Men dette er inte den Weg zum Christus har visat ihr. Om ni verkligen har hört hans röst, och av honom lert ihr sanningen om honom själv, så ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga bort ert gamla jag som var fyllt av ondskar och begär och som var er föreslagare på de onda vägarna. Nu måste hela er inställning till livet och era tankar ständigt förändras till det bättre. Ja, Ni måste vara nya och annorlunda människor, heliga och goda. Klä er själva i denna nya natur. Ljug inte längre för varandra. Tala sanning, för vi tillhör varandra. Och när vi ljuger för varandra skadar vi också oss själva. Om ni blir arga, så synd inte genom att ge mer näring åt er ilska. Låt inte oförsjåligheten bestå till dess solen går ner. Kom över det fort, för annars får djävulen fortfäste i era hjärtan. Den som tidigare har levt av att stjäla måste sluta med det och istället skaffa sig ett herligt arbete så att han kan ge till andra som har det svårt. Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med och som kan bli dem till välsignelse. Gör inte den heliga ande bedrövad genom det liv ni lever. Kom ihåg att det är han som sätter sin stämpel på er för att bevara er och som garanterar att den dag kommer när Gud ska befria er helt från synden. Var inte längre snåla, sura och arga. Gräl, hårda ord och motvilja mot andra bör inte ha någon plats i era liv. Ni ska istället vara vänliga mot varandra ömhjärtade och förlåta varandra, precis som Gud har förlåtit er. Därför att ni tillhör Kristus. Ephesia brevet 5 Nya levande Bibeln Ett liv i kärlek Följ Guds exempel i allt vad ni gör, på samma sätt som ett barn försöker likna sin far. Var kärleksfulla mot varandra och följ Kristi föredöme, han som älskade er och gav sig själv åt Gud som ett offer som var nödvändigt för era synder. Gud tyckte om detta offer för Kristi kärlek till er var som välluktande parfym för honom. Låt det inte finnas någon sexuell synd eller annan orenhet eller girighet bland er. Ni är ju kristna. Smutsiga historier, fräckheter och grova skämt är ingenting för er. På min istället varandra om Guds godhet och var tacksamma. Det ska ni ha klart för er. Kristi och Guds rike kommer aldrig att tillhöra någon som lever i sexuell omoral, inte heller den som är självisk. För en självisk person är egentligen en avguda dyrkare. Han älskar och tillber detta livets goder mer än Gud. Låt er inte luras av dem som försöker att ursäkta dessa synder. Gud ser allvarligt på synden 
och hans vrede kommer att drabba dem som inte lyder honom. Håll er borta från sådana människor. En gång var er hjärtan fyllda av mörker, men nu är de fyllda av ljus från Herren, och ert uppträdande borde visa det. Därför att ni har det ljus inom er, bör ni bara göra det som är gott och riktigt och sant. Ler er dag för dag att förstå vad som är Herrens vilja. Ta inte del i några tvivlaktiga handlingar, utan gå emot dem och avslöja dem istället. Vad de odaktiga sysslar med i mörkret är så avskyvärt att man inte ens vill tala om det. Men när ljuset lyser avslöjas deras synd och sanningen kommer i dagen. Och när de inser hur fel de verkligen lever kanske en del av dem till och med blir ljusets barn. Det är därför som Gud säger i skriften Vakna, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus vara ditt ljus. Var nog med hur ni lever, och visa ansvar. Handla inte oklokt, var visa. Gör det mesta möjliga av varje tillfälle ni kan göra något gott. Handla inte tanklöst, utan försök att ta reda på vad Herren vill och gör vad han vill att ni ska göra. Drick er inte fulla på vin, för det leder till utsvävningar. Låt er istället fyllas av den heliga ande och låt er behärskas av honom. Tala mycket om Herren med varandra. Citera salmer och sånger och sjung andliga visor. Spela och sjung i er hjärtan till Herrens ära. Tacka alltid vår Gud och far för allting i Herrens Jesu Kristi namn. Efesie brevet 5 Nya levande Bibeln, verserna 21 till 33. Förhållandet mellan man och hustru. Ära Kristus genom att underordna er varandra. Ni hustrur måste ställa er under er mäns ledning på samma sätt som ni ställer er under Herrens. En make har nämligen ansvar för sin hustru, på samma sätt som Kristus har ansvar för sin kropp, församlingen. Han gav ju sitt liv för den och är dess frälsare. Därför ska ni hustru villigt lyda era män i allt, på samma sätt som församlingen lyder Kristus. Och ni män bör visa samma slags kärlek till era hustrur som Kristus visade när han gav sitt liv för församlingen. Han gjorde det för att göra henne helig och ren genom dopet och Guds ord. Han ville ha henne vid sin sida som en brud i all sin skönhet, fullkomlig och fläckfri. Och han vill se henne helig och utan något enda fel. Dit är så männen ska älska sina hustrur. De ska älska dem som sig själva. Ingen hatar sin egen kropp utan vård den kärleksfullt, precis som Kristus vårde sin kropp, församlingen, där vi är delar. Skriften säger att man och hustru är en 
krop. En man skal lemne sin far og mor, ne han gifte sig, og så leve med sin hustru, og de två kommer så at for alltid høre sammen. Jag vet at dette er svårt at forstå, men det illustrerer forholdet mellan Kristus og forsamlingen. Derfor oppreper jag igen, en man skal elske sin hustru som sig själv. Og hustrun bør ha djup respekt for sin man og se upp til honom og ære honom. Ephesia brevet, kapitel 6, Nya levande bibeln. Förhållandet mellan föräldrar och barn. Ni barn, lyd era föräldrar. Det förväntar sig Gud av er. Hedra din far och din mor. Det är det första av Guds tio budord som slutar med ett löfte. Och detta är löftet. Om ni hedrar er far och mor kommer ni att få leva ett långt liv fyllt av välsignelse. Och nu ett ord till er föräldrar. Gräla inte och tjata på era barn så att de sätter sig upp mot er eller lämnar er. Fostra dem istället med den kärleksfulla disciplin som Herren själv använder med påminnelse och kloka råd. Förhållandet mellan slava och slavägare. Ni som är slava ska lyda era herrar. Var ivriga att göra ert bästa för dem. Tjäna dem som ni skulle tjäna Kristus. Arbeta inte intensivt bara när de ser på, för att sedan later er när de inte är i närheten. Nej, utför ert arbete ordentligt och med glädje, som om ni gjorde det för Kristus, och gör Guds vilja av hela ert hjärta. Kom ihåg att Herren ska betala er för allt gott ni gör, vare sig ni är slava eller fria. Och ni slavägare måste uppträda korrekt mot er slava. Precis som jag har sagt till dem att de ska göra med er. Hota dem inte. Kom ihåg att ni alla har samma herre och han har inga favoriter. Rustade till strid till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och hans mäktiga krav inom er. Ta på er hela Guds rustning så att ni tryggt kan stå emot satans planer och knäpp. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser mot mörkrets härskare som regerar denna gudlösa värld och mot stora skara av onda andar i andevärlden. Använd därför allt som hör till Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er, då kan ni också stå som segrare när striden är över. Röster er för denna strid. Sanningen är ert bälte och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar. Marschera modet framåt och få kunna överallt att Gud har slutit fred med oss. Och försvara er med trons sköld som gör alla djävulens glödande pilar verkningslösa. Visheten om att Jesus Kristus har räddat er är den hjälm som skyddar er. 
och använd er av Guds ord. Det är det svärd som den heliga ande ger er. Be utan uppehåll. Be Gud om vad som helst som den heliga ande leder er till. Be innerligt till honom. Påminn honom om er behov och fortsätt också att be för alla kristna överallt. Och be för mig att Gud ger mig de rätta orden när jag berättar fritt och öppet för andra om Herren. Också här i fängelset vill jag göra det. Be därför för mig så att jag också i framtiden kan fullfölja detta uppdrag. Tycker oss som är en mycket älskad broder och trogen med hjälper i Herrens tjänst, kommer att berätta för er alla om hur jag har det. Just därför ska jag skicka honom till er, så att ni får reda på hur jag mår, och så att ni ska kunna bli uppmuntrade av hans rapporter. Jag önskar er frid från Gud, mina kristna bröder, och kärlek tillsammans med tro på Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Guds nåd och välsignelse till alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Hälsningar, Paulus.